Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Gäste! Funklöcher behindern die Wirtschaft, und das ist für alle Beteiligten ärgerlich, auch für mich, wenn ich dann abends nach Hause fahre und mir auf der Nutestraße regelmäßig das Telefongespräch abgewirkt wird. Gut, ich telefoniere jetzt immer erst ab Autobahnauffahrt. Aber andere können eben nicht mit solchen Funklöchern und dann noch so nah der Landeshauptstadt sich arrangieren, weil sie eben genau in dem Gewerbegebiet neben dieser Straße ihren Unternehmenssitz haben. Und wir haben es im Wirtschaftsausschuss bereits gehört, die Wirtschaft und die Bürger brauchen eine verlässliche und leistungsstarke Datenanbindung. Einwohner, insbesondere kleiner Ortschaften, dürfen da nicht abgehängt werden. Gewerbetreibende und Unternehmen können sich keine Einschränkungen im Datenverkehr leisten, erst recht nicht, wenn sie am Markt langfristig bestehen wollen. Und auch für die Brandenburger, so wichtigen Touristen, müssen ihre gewohnte Kommunikation beibehalten. Also, was können wir konkret tun, um diese Situation zu ändern? Einige Sachen wurden hier schon gesagt, und das war ja dann auch letztendlich die Intention dieser Aktuellen Stunde. Wir regen an, dass die Landesregierung grundsätzlich die Moderation zwischen den Kommunen und den Netzbetreibern anstoßen und begleiten sollte. Denn seitens der Netzbetreiber wurde im Ausschuss angemahnt, dass die Kommunen den Betreibern es eben nicht immer ganz einfach machen, ihre Leistungen auch vor Ort zu erbringen. Und bei den diversen Gesprächen vor Ort wurden wir von einigen Kommunen auch darauf hingewiesen, dass sie durchaus auch in der Lage sind oder bereit sind, eigene Lösungen bzw. Eigenleistung zu erbringen. Und um diese Themen noch besser zu vermitteln, müssen sich Netzbetreiber und Betroffene noch stärker austauschen. Hier sollte das Wirtschaftsministerium seine Autorität als Vermittler einbringen, denn schließlich hat ja auch die Landesregierung ein Interesse daran, die Mobilfunklöcher annähernd schließen zu wollen. Aus unserer Sicht ist die Einrichtung eines runden Tisches dafür eine gute Lösung. Seitens der Landesregierung kann aber noch mehr getan werden. So kann sie die Brandenburger Baugesetzgebung durchforsten, wo sich Bestimmungen befinden, die den Bau von Mobilfunkanlagen behindern und leicht abzuändern wären. Denn auch an dieser Stelle gilt, Vereinfachung des Baurechts trägt zur Entbürokratisierung und Kostensenkung bei. Wie wir im Ausschuss auch erfahren haben, ziehen sich die Genehmigungsverfahren teilweise zwei bis drei Jahre hin. Das muss nicht sein. Es handelt sich um gleich ablaufende Prozesse, die standardisiert werden können. Natürlich haben verschiedene Behörden mitzureden, das ist uns bekannt, aber zwei Jahre lang. Hier wäre eine weitere wichtige Aufgabe. Probleme bereiten aber auch unsinnige Umweltauflagen. So hat das Amt Rino und die Telekom ein Beispiel dazu gegeben. Statt einem Weg von 30 Meter zur betrieblichen Nutzung zuzulassen, soll die Zuwegung nun über 300 Meter privaten Ackerland führen. Das halten wir für nicht zielführend. Oder nehmen wir den Vorwurf der Ruhestörung einer geräuschlos arbeitenden Mobilfunkanlage. Solche Schildsbürgerstreiche müssen beendet werden. Wir bitten auch, die Hinweise eines Netzbetreibers zum Einsatz von mobilen Masten zu beachten. Für Übergangsphasen sollte klar sein, dass die jeweiligen Standorte unbürokratisch ermöglicht werden. Und Austausch, das Ministerium selber kann noch Impulse für die weitere Kooperation der Netzbetreiber untereinander geben. Ich stecke da nicht in den äh, technischen Details, aber eine gemeinsame Nutzung beschränkter Ressourcen, ähnlich wie bei der WLAN-Versorgung der Deutschen Bahn, liegt im Interesse der Allgemeinheit und sollte für die Netzabdeckung in Brandenburg geprüft werden. Aber auch die Betreiber selber können ihren Teil dazu beitragen. Mobilfunkanlagen die Windräder als Masten nutzen, werden von den Betreibern dieser Anlagen nicht mehr gern gesehen. Denn die Windräder müssen bei einer Begehung der Mobilfunkanlagen stillstehen. Gut, das tun sie auch so ohne diese Begehung häufig genug. Aber hierfür muss es eine Lösung geben, um eine De Netzabdeckung zu gewähren. Äh, noch ein paar Anmerkungen grundsätzlicher Natur. Die Lizenzversteigerung ähm, zur Nutzung der Frequenzen, und Herr Hohmeier, Sie haben es schon gesagt, oder Herr Barte war es, äh, durch die Bundesregierung entzog den Netzbetreibern erhebliche Liquidität. Liquidität, die für, zum Beispiel für die Versorgung der weißen Flecken hätte gut gebraucht werden können. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal etwas schlauer und lassen den Netzbetreibern mehr Finanzierungsspielraum für den Netzausbau, für Innovationen und Flexibilität 
in der Preisgestaltung. Ich fasse unsere Anregung noch mal kurz zusammen. Erstens Identifizierung der weißen Löcher. Zweitens beteiligte Kommunen und Betreiber unter der Moderation der Landesregierung an einen runden Tisch. Diskussion der unterschiedlichen Lösungen mit den Anbietern und den Bürgern. Und viertens die Umsetzung der Maßnahmen unter Beachtung der Straffung der Genehmigungsverfahren. Mit diesem Vier-Punkte-Programm sollte künftig eine annähernd flächende Versorgung möglich sein. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass die eine oder andere Aufregung, äh, Anregung von uns hier aufgenommen wird. Vielen Dank.